。平时 B 站看动漫，然后还有看摩托车，会刷攻略，在 B 站上刷很多。我也是跟潮流走，我就开支。买好吧，买摩托车啊，买什么乐高啊？乐高有个 Speed 系列，就以前是小车，就跟你手掌一样大的小车，我喜欢这期。认识他们之后，喜欢他没毛病，不太喜欢。对，一句话。对，不要，不太对，也不是，不知道，不愿意，好吧，我没有，谁说我擅长声音模仿的？我没有擅长声音模仿，脑洞太大了，没有，没有，没有，任何发不懂，又翻拍了。哈喽 ，B 站的朋友们，大家好，我是王一博，很高兴能在哔哩哔哩新访问，跟大家见面。哔哩哔哩，干杯！请开始你的表演，正式访问，你想知道的都有。你知道你现在在 B 站有多热门吗？不知道。你的婚检的投稿量是影视区婚检的第一名。你平时会看 B 站吗？不会，平时 B 站看动漫，然后还有看摩托车重播多一点。有看过关于自己的视频吗？嗯，很少。我们今天准备了一段你的个人相混剪，你可以感受一下粉丝的爱。好的，谢谢。你觉得剪的怎么样？挺酷的，背景音乐放的配的挺好的。你有没有发现弹幕里都在叫你铂金？啊，对。呃，你有注意到金是铂金一口的金吗？啊，看看到了，忘记也是那个金，不知道为什么。是王一博和蓝忘机各取了最后一个字，然后就变成了铂金，谐音正好是铂金一口。好吧。你愿意跟观众铂金一口吗？不愿意。你很少看关于自己的视频，对吧？自己的视频在 B 站还挺没有没有可以就是去搜索。可以给你剧透一下，你的视频在 B 站里发的最多的弹幕是什么？是王甜甜，被迫营业都是为了大摩托，还有锤子舞中国区总代理。对，这个在微博上也有看到很多。锤子舞现在在国内的知名度已经很高了，最近有流行什么新的舞步吗？最近的话还没有，因为我其实也是关注就是网站上，然后是国外流行，然后我也就跟着跳了，不是我发明的，然后我就是跟潮流走，对，所以说潮流还没有发展，我也就跟着，我也没有发展。你现在还很年轻，就已经是一名多西艺人，在这么多身份里，最享受或者最喜欢哪一个身份呢？都挺喜欢的，都是我的工作。你出道蛮早的，就包括你现在这个年纪的话，可能很多人也都还在上学。出道比较早的艺人，基本都会有一个困惑，就是没有同龄的朋友。你会有这种感受吗？确实，我身边的朋友，呃，跟我同龄的，就可能都会比我大个三四岁吧。然后，但是我也没有说没有同龄的朋友，我也有初中朋友。对，然后我觉得没有什么坏事，也不是说不好的事情。大家都戏称你赚的钱都投给了大摩托、滑板和乐高，真的是这样吗？啊，目前就我的开支，就是这些，买乐高啊，买摩托车啊，买滑板什么的。对，觉得拼乐高最大的乐趣在哪里呢？拼的过程跟成就感嘛，因为拼的，因为乐高的设计真的特别有趣，特别的有想象力。然后拼完之后，整个那个一个一个零件，然后组成了一个很大的一个模型之后，会有很大的成就感。你最喜欢哪种类型的乐高？感觉看你发的好像车子的比较多，是机械族或者是赛车类的。乐高有个 Speed 系列，就以前是小车，就跟你手掌一样大的小车。我就想机器，然后就真的机器了，然后摆在那里就特别酷，一辆一辆的车。尹正是你对机车刚开始感兴趣的时候出现了一个算是启蒙老师一样的人，还是说你是认识了尹正才开始比较感兴趣机车？其实机车的话一直都很感兴趣，只不过没有就是接触的。方方式或者是接触的，就是人认识他了之后，然后知道他骑学就是会骑车下赛道，然后我就特别感兴趣，我说也想尝试一下，然后就真的就更喜欢了。你们两个经常一起骑机车玩吗？对，经常。之前之前经常，然后最近工作忙就一起在一起。
同时间骑车的机会就挺少的。你现在是一个职业车手了，是不是很需要一些时间跟车队一起做比较系统的训练？嗯，对，就是尤其是在比赛前会要去啊、呃，会跟车队的就是车手们一起去训练，就是找每一圈的更快的方式，嗯、什么时候刹车，然后这个弯线应该。更早进还是更晚进？然后刹车是不是可以再推迟一点点？这样。如果让你用一句话概括你对摩托车的喜爱，你会怎么改？一句话，喜欢咖啡吗？前不久你在综艺里滑滑板的样子，帅翻了一众网友，大家都说没有什么是你不会的。你之前就很喜欢滑板了。之前对，之前有有拼过一块板，然后也有练过一点点。就,就之前就是拿拿滑板带带过步，但是没有特意的去练技巧啊。我看里面有很多动作都挺危险的，就是要一口气从台阶上冲下来什么的。你录制期间有没有就是受伤啊或者怎么样？受伤的话肯定会有，对，就是这小腿就很容易磕到。就其他的话打伤还没有。最近有网友在说，为什么王一博的机场总是带着滑板？然后另外的人回复是，因为机场不让骑摩托。没有没有没有，他说他们脑洞太大了，就是拿滑板是因为去录节目，所以说要拿滑板。如如果可能去上海待几天的话，又会带着滑板，因为很多滑手都会在上海，可以找机会再跟他们去学练习一下。你平时在家经常玩游戏吗？呃，手游最近玩的多一点，电脑这比之前玩的少了。想到 GTA 五或者是 RPG 的游戏也都会玩。之前玩 Apex Apex， 但是现在挂又特别多，然后也不怎么玩了。你最近在玩什么游戏？最近在玩《跑酷卡丁车》手游版。我们不能说名字，你可以描述它。啊，最近在玩一款非常非常经典童年的一款漂移赛车游戏，手游的。B 站上游戏的视频比较火的，你平时会刷这些游戏攻略或者是别人玩的实况视频？对对对，会会刷攻略，在 B 站上刷很多。有喜欢的 UP 主吗？没有，就是特别关注哪哪一类的，没有。我看摩托车类的视频也比较多，这类的有喜欢的 UP 主吗？有，是他他是转播重播 Fox 的。你要不要给你的爱好排一个序？大摩托第一，然后是滑板，然后是乐高，然后是跳舞，然后是游戏，然后是 rap， 然后是羽毛球。啊，悠悠球垫底了。因为悠悠球其实好久都没有碰了，其实就是一个技能而已，没有说是爱好，没有发展到爱好。就是小时候很很爱玩，然后就现在做节目，就是啊，大家知道之后，我就会可能就像炫，就做一个技能而已，没有说到爱好。可能小时候特别爱玩，现在就很很久没碰了。小时候也是小学的时候。之前有发过一组意大利的图，然后都挺有意境的。你有没有考虑在摄影这方面也发展一下？啊，对，摄影还挺爱拍的，就是一般。出国录节目啊，或什么的，都喜欢拿手机拍几张这样。但你发的很少，一发出来全都是乐高大摩托。对，那也是拍摄嘛，也是摄影。最近是在作为演员被大家关注着，拍戏的过程中给你带来什么不一样的体验？拍戏的过程中其实都还挺辛苦的，拍戏过程中不不管是工作人员也好，还是演员也好，就是大家都还挺辛苦的，为作品一直就是一直努力的去拍四个月。拍戏要经常熬夜，对吧？哦，好像会会熬夜。哎，你皮肤很好，好像都没有长痘的样子。平时怎么保养？我没有，我没有刻意保养，我也不敷面膜，我就是清洁清洁好就好了。那你之前没有做过比较系统的表演的训练，那你在塑造这个角色的过程中有遇到什么难题吗？嗯，可能会一开始角色抓不准，然后演的方式不太对，然后还是就是跟演员啊、导演啊、制片人就是聊，就是怎么样更贴近这个人物。这个人物到底是一个什么样的？然后去理解，然后去去完善。你拍完戏之后会看大家关于你的评价？会啊，不管好坏都要认真的去，就是看一下，然后了解一下。嗯，批评批评也好，也是就是表演也好。后面有打算系统的学习一下表演？嗯，有。我觉得我是台词方面不太好，就可能要学，就是训练一下台词方面。但是我在拍《陪你到世界之巅》的时候，那个时候的台词确实挺多的，而且是。就是也是要很系统的讲什么战术啊，噼里啪啦，噼里啪啦。还好我是比较了解游戏。就让你中路慢一波。好，来来来，杨哥安全，我们去中路反盾。麦子漂亮，中一波了。这一波一换三稳了。哇，我们空哥一血王啊！怎么说话呢？这战术。不过对面 Jeffrey 的操作还是挺厉害的，我们小心点，我们收保队长。你本人也是话不太多，看起来比较高冷的，所以就很多网友都说你是蓝忘机本机。你个人认同这种说法吗？嗯，可能在
外表上看起来会比较高冷，其实我就是比较就是人生慢热啊，手起来的话就不一样。哇，这个会摆耶！你觉得你和蓝忘机这个角色有什么相似之处吗？人狠话不多。你狠吗？还行吧，但是话不多是真的。聊聊你狠的部分。就是默默做事的那种，不会就是。所以舞蹈练得这么好？也不是。不同之处又是什么呢？不同之处啊，我没有他花那么少。嗯、你这次是主要跟男演员对戏，拍摄的氛围会不会让你觉得比以前轻松一些？大家休息的时候一起打游戏啊、聊天啊什么的。你接下来的工作安排是什么？方便透露？综艺啊，剧啊也会。有什么比较想演的角色，或者说哪种类型的剧？我觉得都要尝试吧，也没有说特别挑，我一定要拍什么类型的。之前还没有演过反派，你不想演吗？想，我想。想要那种古代的杀手，还是说现代那种隐藏的很深的心机男？都可以，有反派的赶快来找我吧。最后麻烦你为这个手里的小电视抱枕签一个名吧。好。你什么时候发现自己擅长？谁说我擅长声音模仿的？我没有擅长声音模仿，模仿谁了？模仿马。<笑>你在剧组学驴叫，你回应了这个事情是吗？你回应了有这个事情是吗？没有学过驴叫，我可能学的是马或者是其他动物。那你能现场给我们再表演一个吗？那个就是很早之前跟别人学的，只是学了这一个，没有说所有声音都很都很擅长模仿。那你方便模仿一下吗？不要。<笑>